Здравствуйте, в эфире Люберецкого районного телевидения новости. В студии Ольга Чуканова. В начале коротко о главном. Проверка готовности аварийных служб к зиме продолжается. В преддверии 70-летия битвы под Москвой в Люберецком дворце культуры состоялся праздничный концерт хора ветеранов поселка Малаховка. Возраст спорту не помеха. 60-летний люберчанин Евгений Грижения на международном турнире в Греции стал чемпионом мира по самбо. Теперь во всем этом более подробно. В Люберцах состоялось очередное заседание по вопросам застройки микрорайона 7-8. Главная тема встречи – строительство социальных объектов и уличное освещение. В 64-й и 65-й школах компания «Застройщик» устраняет недочеты согласно графику. Все работы планируется завершить за новогодние каникулы. По 63-му детскому саду оборудование вчера пришло, только вчера пришло, которое 30 ноября обещали. Но тем не менее, вчера его начали монтировать и сегодня заканчивают, обещают до конца недели его запустить в работу. Без ответа пока остается вопрос переключения Комсомольского и проспекта Победы на постоянную схему освещения. По словам Бронислава Кореновского, жители жалуются на то, что уличные фонари работают плохо. Жалобы идут каждый день. Сети, я не имею в виду проспект Победы и Октябрьский проспект, сети освещения никем не обслуживаются нормально. В том числе сегодня пришла жалоба от жителей. Погары на 5 дробь 5. Также жители интересовал вопрос, когда же откроется долгожданная поликлиника в микрорайоне 7-8 и ее детское отделение. В настоящий момент уже заканчивается работа по автоматике и с сегодняшнего дня начинается монтаж рентгена у нас. Также по вашей поликлинике все, все работы все до конца работы года будут завершены, да, да? Игорь Борисович? Однако после завершения работ жители пока еще не смогут попасть в свою поликлинику. Медицинское учреждение должно получить лицензию. Этот процесс может продлиться до полугода. Евгения Кузнецова, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. Проверка аварийных служб города к зиме продолжается. Готовность техники и укомплектованность необходимым оборудованием оценили на предприятии «Люберецкая теплосеть». В зимний период времени у работников теплосети начинается жаркая пора, как в прямом, так и в переносном смысле. Для того, чтобы отопительный сезон прошел без инцидентов, на предприятии трудится 50 человек в три смены круглосуточно. Осуществлять бесперебойную подачу тепла им помогают передовые технологии и современные машины. Вот от такой передвижной электростанции в прошлом году обеспечивалась работоспособность котельной почти две недели. Состав аварийной бригады 13 человек, то есть имея таких две машины, мы можем одновременно устранят две крупных аварии. То есть все в рабочем стане. Вот этот комплект, вот полностью это оборудование, находится постоянно у нас в работе. Но сейчас э, сидим, ну, как говорится, слава ждем. богу, аварии нет, ждем в режиме ожидания уже где-то недели две. За работой системы теплоснабжения следит автоматика. Вся информация выводится на монитор компьютера в диспетчерской, благодаря чему аварийные бригады работают оперативно. Есть нормативы, понимаете, есть значит, аварийная ситуация по регламенту, по документальному регламенту. Аварийная ситуация – это до 36 часов. Значит, Если мы упражняемся на какое-то повреждение там, теплотрассы, ну, скажем, время ну, максимальное там, 4, ну, бывает 5 часов. Обычно полтора часа, три часа. Одним словом, на сегодняшний день на предприятии ОАО «Люберецкая теплосеть» сделано все для того, чтобы жители чувствовали себя комфортно. Это же отметил и руководитель администрации города Люберцы Александр Алешин. После последней вот такой проверки, которая была проведена мной здесь в теплосети, конечно, постарались... Руково... Пока постаралось руководство э, учесть те замечания, которые были им сделаны, и э, укомплектовать свою службу для того, чтобы э, любые задачи могли они выполнять. Благодарность за хорошую работу руководство теплосети построило для своих сотрудников отдельное здание для хранения инструментов и отдыха. Условно красную ленту перерезали руководители предприятия и сотрудники администрации. Раду Гурдиш, Андрей Пластунов, Люберецкое районное телевидение. На улице Побратимов строится новый центр бытового обслуживания населения. Казалось бы, дело хорошее, но вот только жители, недовольны, по их мнению, на объекте очень шумно. 
Согласно проекту, который вывешен над стройкой, в новом центре бытового обслуживания населения будут магазины и некоторые виды услуг, например, химчистка. Однако жители этому не верят и возмущены тем, что стройка ведется на их придомовой территории. А под очередное питейное заведение, скорее всего, это все кончится. Нет, там написано «Центр социального обслуживания». Ну, я бы тоже так написала, если было в моих интересах. Ну, то, там Потому что, скорее быть. всего, дом бытового обслуживания – это… Потом вы сами признаете, во что это превратится. У нас уже с той стороны есть одно, одна постройка, вы, наверное, видели, да? С той стороны дома два бара с караоке, которые мешают спать. Сейчас к этому прибавился шум строительной техники, но не это главное. На подготовительном этапе стройки полностью уничтожили деревья и удобную автостоянку. Они всю жизнь все 30 лет все парковались. Нам завидовал весь город, что у нас бесплатная удобная парковка, которая была обсажена деревьями для тени, создания тени летом. Ну вот, в течение двух часов это превратилось он в груду мусора, который теперь вывозит, и в груду спильных деревьев. Ранее жители собирали подписи, обращались в суд, но проиграли. В свою очередь сотрудники администрации города пояснили, что парковка была стихийной, а территория, на которой ведется стройка, вовсе не является придомовой. Она находится между двумя домами. Не закреплена ни за тем, ни за другим домом. И поэтому э, эта э, территория городская. В дальнейшем будет произведена компенсационная посадка деревьев. Площадка рядом с центром бытового обслуживания будет благоустроена. Детская зона расширена. Закончить строительство планируется в феврале следующего года. Наталья Григорьева, Андрей Пустунов, Люберецкое районное телевидение. На землях Всероссийского научно-исследовательского института картофельного хозяйства в Красково нашли болезнетворные бактерии. Что это, черный пиар или реальность? Станет ли это поводом для передачи земель под жилищное строительство? Разбирался наш корреспондент. Ситуация вокруг в НИИ картофельного хозяйства продолжает обрастать слухами. Сначала жителей Краскова пугали строительством металлургического завода. Теперь в землях института якобы обнаружили почвенную болезнь. Выращивать овощи нельзя, и нет иного выхода, как отдать пахотные земли под жилищное строительство. Мы, собственно, даже в недоумении, в растерянности, мы все поражены ведением Таким ведением работы с землей, с тем, что забирают землю, прямо последнюю землю забирают у крестьянина. Сотрудники института утверждают, что вредные бактерии нужны для того, чтобы выращивать болезнестойкий картофель. Кроме того, позицию в ней защищает земельное законодательство, а в полномочия администрации Краскова входит определение правил землепользования. Предложение от жителей по изменению земли сельскохозяйства на другое назначение не поступало ни от кого. И если кто-то говорит, давайте там строить многоэтажные дома, в нашу администрацию такое предложение не поступало. Сейчас в генеральном плане Краскова земля, принадлежащая в ней, имеет статус сельскохозяйственных угодий. И, как утверждают сотрудники местной администрации, она сохранит свое целевое назначение. Наталья Григорьева, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. В преддверии важной даты – 70-летия битвы под Москвой. В Люберецком дворце культуры состоялся праздничный концерт хора ветеранов поселка Малаховка. Зал Дворца культуры заполнен только наполовину. Многие из приглашенных ветеранов не смогли прийти из-за плохого самочувствия. Но все, кто нашел силы появиться на мероприятии, смотрят концерт с большим интересом. Перед зрителями выступает известный в Подмосковье хор ветеранов поселка Малаховка. Коллектив существует уже более полувека и по-прежнему выходит на сцену с огромным воодушевлением. Я уколыбели хора нашего совета ветеранов на заводе МЭЗ. Малаховки создала молодежный хор. Работницы нашего завода э, встречали новый 1963 год. Мы пошили костюмы из простыней. В репертуаре хора песни военных лет, народные, а также современные композиции. По словам руководителя коллектива Ирины Сальниковой, работать бывает непросто, но энергия артистов может позавидовать даже молодежь. Кому-то бывает плохо иногда на репетиции, кто-то вообще не может дойти, кто-то с палочкой. Но, но самое главное, что в душе они очень энергичные, очень позитивные. И на репетицию к ним идешь с большим-с большим удовольствием. Большая часть песен исполняется акапелла. Глядя на выступающих, сложно поверить, что это люди старшего возраста. Голоса звучат твердо, хотя порой срываются от волнения. Песни и стихи о войне сопровождаются показом архивных фотографий и плакатов 40-х годов. Но в репертуаре коллектива не только песни, есть и другие номера. Будет небольшая с показом фотодокументов, которые мне удалось 
приобрести. И выступление хора именно с героическими песнями, с патриотическими песнями. А потом две части будут чисто развлекательные. Со сцены в зал льются потоки энергии. К середине концерта зрители уже подпевают, громко аплодируют и кричат «Браво!». Ветераны покидают зал в приподнятом настроении. Возраст спорту не помеха. 60-летний люберчанин Евгений Грижения на международном турнире в Греции стал чемпионом мира по самбо среди ветеранов. Евгений Грижения – пенсионер. В январе 2015 года ему исполняется 61 год. За последние 10 лет мужчина завоевал всевозможные спортивные призы и титулы. Интересен тот факт, что Евгений Вячеславович – не профессиональный спортсмен. В юности, как и другие ребята, он занимался боевыми видами спорта, но потом работа, семья, дети и времени на совершенствование собственных навыков совсем не осталось. Институт, завод... Женитьба – это все в 27 лет, последний раз я э, заним, э, в армии боролся. И после 27 лет, последний начал в 50 лет заниматься дзюдо на Шабловке. И вот за 10 лет э, я подвел себя вот к такому результату. А результат, прямо сказать, поражает. Будучи уже в предпенсионном возрасте, Евгений Вячеславович всерьез задумался о своем здоровье и о правильном питании. Первые мои соревнования были 56 лет. Это международный турнир по дзюдо среди ветеранов в город Петербург, где я стал вторым призером международного турнира среди мастеров по дзюдо. И это при том, что в основном его соперники – это мастера спорта и заслуженные тренеры. Останавливаться на первой победе Евгений Вячеславович не стал. После удачного дебюта в северной столице он отправился покорять Европу. Следующее соревнование – чемпионат мира «Бургас» прошлый год третьим. И, значит, чемпион Москвы, и в этом году чемпион мира в салониках по самбо. В следующем году мужчина планирует отправиться на чемпионат мира под дзюдо в Японию, а затем в Израиль. Вернуться люберчанин Евгений Грыжени хочет с победой, но не только для себя. Просто внучкам очень нравятся его блестящие золотые медали. Ольга Чуканова, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. На этом информационный выпуск завершен. В нашей редакции вновь открыта телефонная линия для приема вопросов главе Люберецкого района и города Люберцы Владимиру Ружицкому. Прямой эфир, с которым состоится 26 декабря. Все новости Люберецкого района вы можете увидеть на нашем официальном сайте www.lrt.tv. Там же вы найдете полную версию ТВ-программы. В студии была Ольга Чуканова. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.